हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड दिस इज देवर शीश अवस्थी एज वी आर कंटिन्यूंग विद एनवायरमेंट लेक्चर सीरीज दिस इज लेक्चर नंबर ट्वेंटी थर्ड तो चलिए आज जो हमें स्टार्ट करना है इन द लास्ट लेक्चर अगर उन्होंने आपने अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है उसको जरूर देखें क्योंकि उसमें हमने क्यूटो प्रोटोकॉल स्टार्ट किया था आज हम क्यूटो प्रोटोकॉल पूरा कंप्लीट करेंगे उसमें हमने बेसिक स्टार्च क्यूटो प्रोटोकॉल के देख लिए थे ध्यान रखिएगा क्यूटो प्रोटोकॉल जो है मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि इट इज रिलेटेड टू रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस ठीक है तो ग्रीन हाउस गैसेस के रिडक्शन से रिलेटेड है तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना क्योटो प्रोटोकॉल तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल एंड देयर कमिटमेंट्स ये हमें आज डिस्कस करना था ठीक है जो क्योटो प्रोटोकॉल है मैं आपको बता दूं वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है जैसे एन एक्स वन एन एक्स टू इन सब का तो मतलब क्या होता है इसको हमें डिस्कस करना है देखिए सबसे पहले जो एन है ठीक है उसमें याद रखिएगा डेवलप्ड कंट्रीज आती हैं कौन सी कंट्रीज आती हैं डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएस यूके ठीक है ये कंट्रीज आती हैं या तो इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन इसको अपन ई भी कहते हैं इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन ठीक है मतलब जो डेवलपिंग सॉरी डेवलप्ड होने वाली हैं उन कंट्रीज को कहते हैं इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन जैसे टर्की वगैरह ठीक है तो ये कंट्रीज किस में आएंगी एनएक्स वन में तो एनएक्स वन टॉक्स अबाउट डेवलप्ड कंट्रीज एंड ई आई टी रिमेंबर ठीक है जबकि एनएक्स टू की अगर मैं बात करूं ठीक है एनएक्स टू में क्या होता है तो प्रोटोकॉल में डेवलप्ड कंट्रीज तो आती हैं लेकिन जहां पर जो डेवलप्ड कंट्रीज का नाम लिखा रहेगा दे हैव टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द डेवलपिंग कंट्रीज मतलब यहां पर क्या होगा जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है उनको एनएक्स में सिर्फ नाम थे यहां पर उनको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज में या तो ई दैट इज इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन कंट्रीज में याद रखिएगा क्यों प्रोवाइड करना पड़ेगा ये फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस ठीक है तो ग्रीन हाउस गैसेस के लिए वहां पर पैसे देंगे और टेक्निकल सपोर्ट देंगे जो एनएक्स टू कंट्रीज होंगी ठीक है याद रखिएगा उसके बाद ये एनएक्स बी करके है इसमें क्या दिया हुआ है इसमें यह दिया हुआ है कि जो एनएक्स वन कंट्रीज है ठीक है उनको कुछ ना कुछ कंपलसरी बाइंडिंग टारगेट्स दिए जाएंगे कि आपको इतनी ग्रीन हाउस गैसेस रिड्यूस करनी है तो रिमेंबर यर एन एक्स वन मतलब डेवलप्ड कंट्रीज को क्या मिलेंगे कंपलसरी बाइंडिंग टारगेट्स मिलेंगे टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस और ध्यान रखिए टारगेट्स में आपको बता दूं दो राउंड में रखे गए थे पहला राउंड जो टारगेट मिला है क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल आया तो नाइनटीन में था बट इंप्लीमेंट हुआ है टू में यह आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था तो यहां पर जो फर्स्ट राउंड टारगेट मिलेंगे का हर कंट्रीज को जो एनएक्स वन में है वो 2008 से 2012 का टारगेट रहेगा पहले फेस वन के आप टारगेट अचीव करिए फिर जब आप अचीव कर लेंगे तो आपको फेस टू के टारगेट दिएंगे दैट इज 2013 से 2020 इसका मतलब ये है क्योटो प्रोटोकॉल के जो टारगेट्स है 2020 में तो कंप्लीट हो जाने हैं ठीक है थीके? उसके बाद क्या होगा वो अपन बताते हैं क्या टारगेट्स होंगे बट याद रखिए अभी दो फेज में रखा फेज वन ओवर हो चुका है और फेज टू में हर कंट्रीज को अलग अलग टारगेट दिए गए हैं टिल 2020 उनको वो टारगेट्स अचीव करने हैं याद रखिएगा यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज को कोई कंपल्सरी बाइंडिंग टारगेट्स नहीं दिए जाते हैं ठीक है दिस इज द की पॉइंट इसलिए अपन कहते हैं याद होगा लास्ट लेक्चर मैंने बताया था कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब यहाँ पर उनको टारगेट्स नहीं है कंपल्सरी ठीक है नेक्स्ट आता है नॉन एनएक्स कंट्रीज ये नॉन एनएक्स क्या है यहां पर आती है डेवलपिंग कंट्रीज जस्ट लाइक इंडिया एंड चाइना इसमें आने से फायदा क्या है इसमें ये फायदा है कि आपको कोई बाइंडिंग टारगेट्स नहीं मिले नहीं मिलेंगे हाँ इवन यू आर एंकरेज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस आपको रिड्यूस करना है बट कोई टारगेट्स आपको नहीं मिलेंगे कि आपको रिड्यूस करना है ठीक है ये याद रखिएगा फिर एक होता है एल डी सी दैट इज लीज डेवलपिंग कंट्रीज ठीक है तो एल डी सी का अलग है वहां पर उनको भी कोई कंपल्सरी बाइंडिंग टारगेट्स नहीं मिलते हैं जहां रखिएगा एल डी सी का मतलब होता है लीज डेवलप कंट्रीज मतलब डेवलपिंग से भी पुअर जो है वो है लीज डेवलप कंट्रीज और एक है एन एक्स ए ये जो सिक्स पार्ट है क्योटो प्रोटोकॉल का ये कैसे रील करता है ये यहां पर ये बताता है ये सिक्स ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिनको हमको रिड्यूस करना है तो यहां पर सिक्स ग्रीन हाउस गैसेस किसका नाम लिया है वो अपन देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का नाम है फर्स्ट सेकंड है मीथेन सी एच फो थर्ड है एन याद रखिएगा फोर्थ है हाइड्रोफ्लोरो कार्बन फिफ्थ वन है पर फ्लोरो कार्बन एंड सिक्स है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड तो रिमेंबर ये सिक्स गैसेज है ठीक है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा स्टेटमेंट आते हैं कि NX2 countries include developing countries. ये statement wrong होगा क्योंकि NX2 में भी developed है. Non NX में developing countries हैं. तो ऐसे statements बन सकते हैं Kyoto Protocol से related. तो do remember these six points. ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं. Next जो है, मैंने आपको बताया दो commitment period थे 2008 से 2012. Around 35 countries ने
अफकोर्स सबको पता था सेकेंड फेज का जो कमिटमेंट है 2012 के बाद ओवर होना था तो 2012 की जो मीटिंग हुई थी ये तो आपको पता है क्यूटो प्रोटोकॉल लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने यू एन एफ ट्रिपल सी की जो कॉप की सबमिट होती है थर्ड कॉप की सबमिट से क्यूटो प्रोटोकॉल बना था ठीक है तो याद रखिएगा ऐसी कॉप की जो आगे की सबमिट आएगी दो की उसको अपन कहते हैं दोहा अमेंडमेंट वो दोहा में हुई थी तो उस टाइम पर उन्होंने टारगेट डिसाइड किए थे कि दो से दो तक क्या टारगेट होंगे उन्होंने दोहा अमेंडमेंट में किए थे दोहा एग्रीमेंट भी कहते हैं इसको इसको आगे अपन डिस्कस करेंगे अभी याद रखिएगा इसलिए दोहा अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है जो 2012 में हुआ था ठीक है अब हम पढ़ते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के कुछ मैकेनिज्म्स जिसको हम फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म्स भी कहते हैं ये तीन टाइप के तीन मैकेनिज्म्स हैं क्योटो प्रोटोकॉल में मैं बताया था एक एक करके फर्स्ट है जॉइंट इंप्लीमेंटेशन सेकंड वन इज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म दैट इज सीडीएम एंड थर्ड वन इज एमिशन ट्रेडिंग ठीक है तो ये तीन टाइप के क्या हैं याद रखिए क्योटो प्रोटोकॉल के फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म्स हैं ठीक है अब देखिए खास बात स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट और हम देखना चाहेंगे उससे पहले मैं एक कार्बन क्रेडिट के बारे में आपको बताना चाहूंगा ये सी सी शॉर्ट फॉर्म है इसका यूज किया जाता है याद रखिएगा वन कार्बन क्रेडिट इक्वल्स टू वन टन ऑफ सी ओ टू इसको आप नोट डाउन करिए प्रेगनेंस परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है और मुझे आप बताइए एक टन में कितने के जी होते हैं या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ठीक है तो यार ये वन टन ऑफ सी ओ टू इक्वल्स टू वन कार्बन क्रेडिट तो चलिए कार्बन क्रेडिट का पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ये अपने मैकेनिज्म ठीक है तो लेटर सपोज मैंने एक ए कंट्री ली है ये एक डेवलप्ड कंट्री है फॉर एग्जाम्पल और बी मैंने एक कंट्री ली है वो एक डेवलपिंग कंट्री है या तो लीज डेवलप कंट्री है फॉर एग्जाम्पल अब डेवलपिंग मान लो अभी अपन मान लेते हैं एक डेवलपिंग कंट्री है और एक डेवलप कंट्री है ठीक है मान लो डेवलप कंट्री जो ए है उसको जो टारगेट दिया गया था कि आप इतना कार्बन एमिट कर सकते हैं वो था 100 यूनिट कितना एमिट कर सकता था वो 100 यूनिट एमिट कर सकता था जबकि अब मान लीजिए उसने 100 यूनिट एमिट किया अब फॉर एग्जांपल उससे 150 यूनिट एमिट हो गया मतलब 50 यूनिट उसको और एमिट करना था तो अब कैसे करें टारगेट तो 100 यूनिट का था तो ऐसा कर सकता है डेवलप्ड कंट्रीज कि वो क्या क्या करेगा कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट ये टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देगा किसको दूसरी कंट्री को डेवलपिंग कंट्री को कहेगा आप ए फॉरेस्टेशन कीजिए रिनबल एनर्जी बढ़ाइए ये सब चीज़ें करेगा वो किस कंट्री में आके डेवलपिंग कंट्री में इससे क्या होगा कि एनवायरमेंट क्या हो जाएगा सिक्योर हो जाएगा अब ये सब करने की वजह से उसको कुछ कार्बन क्रेडिट मिलेंगे मतलब उसने कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया रिड्यूस किया या तो इतनी सी एमिट होती उसको रिडक्शन कर दिया उसने अपनी टेक्नोलॉजी और पैसा प्रोवाइड करके मनी प्रोवाइड करके तो उसको रिटर्न में डेवलपिंग कंट्री क्या प्रोवाइड करेगी कार्बन क्रेडिट प्रोवाइड करेगी ठीक है तो लेट अस सपोज वो कार्बन क्रेडिट को एक तरीके से अपन कह सकते हैं उन्होंने प्रोवाइड किया 50 यूनिट ऑफ कार्बन क्रेडिट दे दिया क्योंकि आपने यहां पर इतना काम किया है ठीक है तो ना और एक कार्बन क्रेडिट मैंने आपको बता दिया वन टन ऑफ सीओ टू होता है ये फिफ्टी कार्बन क्रेडिट मिल गया तो इसका मतलब हंड्रेड तो इसके टारगेट था ये वन फिफ्टी तक एमिट कर सकता है क्यों क्योंकि इसने फिफ्टी यूनिट जो है वो और अलाउ कर दिया गया क्योंकि उसने डेवलपिंग कंट्री से ले लिया है तो कार्बन क्रेडिट है क्या इट इज अ ट्रेडेबल सर्टिफिकेट और परमिट याद रखिए इट इज अ ट्रेडेबल सर्टिफिकेट है या ट्रेडेबल परमिट है तो रिमेंबर वॉट इज कार्बन क्रेडिट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये बहुत सिंपल है तो इसका मतलब आप पोल्यूशन करिए बट दूसरी कंट्री में उसको प्रोटेक्ट कर लीजिए तो आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी फिर आप पोल्यूशन और बढ़ा सकते हैं इसका नेगेटिव भी है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम आते हैं अपने तीन मैकेनिज्म पे इसको मैंने एकदम बहुत सिंपल डायग्रामेटिकल फॉर्म में बता रखा है बिल्कुल कार्बन क्रेडिट की तरह ही है ये तीनों इसलिए हमने कार्बन क्रेडिट पहले डिस्कस किया था देखिए फर्स्ट है ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन सेकेंड है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड थर्ड वन इज एमिशन ट्रेडिंग एक एक करके डिस्कस करते हैं जो ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन है ये दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट होगा यहाँ पर बट ध्यान रखिएगा दोनों कंट्री डेवलप्ड होंगी जबकि वहां पर क्या था एक कार्बन क्रेडिट में डेवलप्ड और डेवलपिंग बताया था मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर आगे दोनों डेवलप्ड होंगे मान लीजिए डेवलप्ड कंट्री को क्या चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज का एक टारगेट होगा वो क्रॉस कर रही होगी तो क्या करेगी टेक्नोलॉजी और फाइनेंस प्रोवाइड करेगी किसको बी डेवलप्ड कंट्रीज को ठीक है फॉर एग्जाम्पल यूएसए प्रोवाइड कर रही है यूके को क्या फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी इसके बदले में बी क्या करेगी यूके वो उसको प्रोवाइड करेगी एमिशन रिडक्शन यूनिट जिसका ई आर यू भी कहते हैं जैसे एक तरीके से कार्बन क्रेडिट प्रोवाइड करेगी और बदले में क्या मिल जाएगा उसको ये मिल जाएगा ई आर यू मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो वहां पर और पोल्यूशन कर सकती क्योंकि उन्होंने यहां पर पोल्यूशन प्रोटेक्ट किया है तो यहां पर वो कर सकते हैं दैट इज सिंपल उन्होंने ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन ठीक है दूसरा है सी 
क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इंडिया के परस्पेक्टिव से है यहां पर एक डेवलप्ड होगी दूसरी डेवलपिंग होगी जैसे ये इंडिया और यहां पर अपन एग्जांपल लिख देते हैं यूएसए सेम यूएसए का कुछ लिमिट होगी फॉर एग्जांपल 100 ज्यादा वो नहीं प्रोड्यूस कर सकता तो अब उसने डेवलपिंग कंट्री इंडिया में आके टेक्नोलॉजी और फाइनेंस प्रोवाइड किया इसके बदले में डेवलपिंग कंट्री जितने भी टन रिडक्शन किया होगा उन्होंने क्या प्रोवाइड करेगी सीईआर इसको कहते हैं अपन सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन ठीक है और उसके अकॉर्डिंग ए को मिल गया तो ए और ज्यादा पोल्यूशन कर सकती है तो याद रखिएगा सीडीएम इज बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग जॉइंट इंप्लीमेंटेशन बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलप्ड ठीक है एंड द थर्ड वन इज एमिशन ट्रेडिंग ये भी डेवलप्ड और डेवलप्ड के बीच में ही होता है डिफरेंस इसमें जॉइंट इंप्लीमेंटेशन और एमिशन ट्रेडिंग में है यहां पर हम टेक्नोलॉजी फाइनेंस दोनों प्रोवाइड करते हैं यहां पर हम सिर्फ फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे ओनली मनी विल प्रोवाइड ठीक है तो ए डेवलप्ड कंट्री बी को क्या प्रोवाइड करेगी फाइनेंस बदले में ध्यान रखिएगा फाइनेंस किस लिए प्रोवाइड किया है फाइनेंस लिए प्रोवाइड किया है कि वहां पर वो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करे और बदले में जो डेवलप्ड कंट्री है ठीक है याद रखो तो क्या प्रोवाइड करेगी ए ए यू जिसे कहते हैं असाइंड अमाउंट यूनिट ये तीनों ही एक तरीके से एग्जांपल है कार्बन क्रेडिट के ठीक है अलग-अलग नाम अलग-अलग जगह कहीं ए यू कहीं ई आर यू कहीं सी ई आर ये सिर्फ नाम है बाकी अपन को कार्बन क्रेडिट में आपको बेसिक कांसेप्ट बताया था तो ये यहां पर एक तरीके से मैकेनिज्म्स है क्योटो प्रोटोकॉल के जो मेंस और प्री दोनों में पूछे आ सकते हैं आपसे तो बहुत क्लियर रखिएगा आप ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट सबमिट्स देखते हैं यूएनएफ ट्रिपल सी की याद होगा एक कैनकन सबमिट थी 2010 में वाइल इट इज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं कॉप 16 है ये याद रखिएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थर्ड सीओपी 3 से क्योटो प्रोटोकॉल आया था कॉप 16 से याद रखिएगा कैनकन सबमिट 2010 में हुई ये इंपॉर्टेंट क्यों इसमें दो चीज बनी थी बहुत इंपॉर्टेंट है एक है ग्रीन क्लाइमेट फंड और दूसरा था एडाप्टेशन कमेटी ठीक है ये दोनों का ध्यान रखिए पूछा सकता है एक का फॉर्म हुई यार ये कैनकन सबमिट में ठीक है अब जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है ये एक तरीके से फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स है मैं आपको बताऊं जिससे एक डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करती है कि उनको उनकी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट फाइनेंस प्रोवाइड करे ग्रीन एनर्जी उनको मिले तो ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है ये है 100 बिलियन डॉलर का बनाने की बात कही गई है 2020 तक इसमें 100 बिलियन डॉलर होने चाहिए याद रखिएगा तो ग्रीन क्लाइमेट फंड फाइनेंशियल मैकेनिज्म है ठीक है याद रखिएगा और जो एडाप्टेशन कमेटी है ये कमेटी बनाई गई है फॉर सपोर्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज इन मिटिगेशन ग्रीन हाउस गैसेस मतलब ग्रीन हाउस गैसेस को किस तरह रिड्यूस करना है उसकी स्ट्रेटजीज क्या होंगी उसके लिए एक कमेटी फॉर्म की गई थी इन कैनकन सबमिट में तो इसलिए कैनकन सबमिट इंपॉर्टेंट है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं डरबन सबमिट 2011 नेक्स्ट सबमिट ये डरबन आपको पता होगा साउथ अफ्रीका में है इसमें कॉप 17 16 के बाद कॉप 17 की मीटिंग हुई मतलब यूएनएफ ट्रिपल सी की ही ये मीटिंग्स जो एवरी ईयर होती हैं यहां पर क्या हुआ जो ग्रीन क्लाइमेट फंड था जिसको अपन ग्रीन क्लाइमेट फंड भी कह सकते हैं GCF इसकी गवर्निंग इंस्ट्रूमेंट बनाई गई ठीक है कि गवर्निंग बॉडी क्या होगी इस फंड की वो बनाया गया ठीक है और तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डरबन सबमिट में कहीं-कहीं लिखा है था ग्रीन क्लाइमेट फंड इज आल्सो रिलेटेड टू डरबन सबमिट क्यों क्योंकि यहां पर गवर्निंग इंस्ट्रूमेंट बना था कि कैसे गवर्न किया जाएगा इस फंड को ये सब इस सबमिट में डिसाइड हुआ था नेक्स्ट सबमिट है कॉप 18 वेरी इंपॉर्टेंट दोहा सबमिट भी कहते हैं 2012 क्यों क्या देखो आपका क्योटो प्रोटोकॉल का फर्स्ट फेज ओवर होने वाला था तो याद रखिएगा सेकंड कमिटमेंट जो है 2013 से 20 वो इसी दोहा सबमिट में ही बनाया गया था इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ठीक है और याद रखिएगा इसमें खास बात क्या है जापान रशिया और कनाडा दे रिफ्यूज टू जॉइन द सेकंड कमिटमेंट फर्स्ट कमिटमेंट में थे वो सेकंड कमिटमेंट उन्होंने मना कर दिया हम ये टारगेट्स नहीं लेंगे इसलिए इंपॉर्टेंट है ठीक है और ध्यान रखिएगा ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है इसको फाइनलाइज किया गया था डरबन सबमिट में तो कभी-कभी ये कंफ्यूज हो जाते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड बना तो कैनगन सबमिट में गवर्निंग इंस्ट्रूमेंट डरबन सबमिट में फाइनलाइज हुआ दोहा सबमिट में तो आपको बुक्स में तीनों जगह मिल सकता है तो डोंट गेट कंफ्यूज इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया है ठीक है नेक्स्ट जो लास्ट इंपॉर्टेंट सबमिट है वो है पेरिस सबमिट 2015 जिसको कॉप 21 भी कहते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्यों ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको पता है क्योटो प्रोटोकॉल 2020 से खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या टारगेट्स होंगे क्या चीजें नई चीजें आएंगी इसलिए ये पेरिस सबमिट इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा यहां पर सबसे खास बात आईएनडीसी डिसाइड किया गया था व्हाट आर आईएनडीसी इंटेंडेड nationally determined contribution याद रखिएगा INDC डिसाइड किया गया था और बोला गया था ये INDC कब से इंप्लीमेंट होंगे जब क्योटो प्रोटोकॉल खत्म होगा मतलब इंप्लीमेंटेड बाय 2020 ठीक है तो यार ये 2020 से लागू हो जाएंगे इट इज अगेन पेरिस सबमिट जो होने वाली है क्योटो प्रोटोकॉल के बाद क्या होना है उस ये पेरिस सबम
बीस से इंप्लीमेंट होगा अब ये आई क्या है क्या देखिए हर कंट्री को बोला गया है आप अपने टारगेट खुद डिसाइड करिए कि आप ग्रीन हाउस गैसेस कितना रिड्यूस करेंगे ठीक है तो यहां पर अपन को क्या हर कंट्री का आईएनडीसी याद रखना है नो वी हैव टू ओनली लर्न व्हाट इंडिया इज आईएनडीसी ऑलरेडी असिस्टेंट कमांडेंट जैसे एग्जाम यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है इवन यूपीएससी के आईएएस पेपर में भी पूछा गया है इसलिए अपन को टारगेट आप जरूर लिख लीजिए क्या है पहला है टारगेट की एमिशन रिड्यूस करना है इंडिया को बाय 33 थ्री टू थर्टी फाइव परसेंट बाई ट्वेंटी थर्टी दो हजार तीस तक इतना रिड्यूस करना है कंपेयर टू टू थाउजेंड फाइव लेवल तो दो हजार पांच में जितना भी ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन होगा उसका रिड्यूस करना अपन को कितना थर्टी थ्री टू थर्टी फाइव परसेंट टिल वेन ट्वेंटी थर्टी ये पहला टारगेट है सेकेंड टारगेट है कि फोर्टी परसेंट जो इलेक्ट्रिसिटी इंडिया की बनेगी वो नॉन फॉसिल फ्यूल से बनेगी टिल ट्वेंटी थर्टी दो हजार तीस तक हमें अपनी चालीस परसेंट इलेक्ट्रिसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाना है ये टारगेट है थर्ड है टारगेट 2.5 टू 3 बिलियन CO2 जो है ठीक है याद रखिए 2.5 टू 3 बिलियन CO2 के लिए अपन कार्बन सिंक बनाएंगे 2030 तक आप कहेंगे सर कार्बन सिंह बनाएंगे कहने का मतलब कार्बन सिंह मतलब अपन ध्यान रखिए फॉरेस्ट कवर बढ़ाएंगे जिसमें अपन कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर सके क्योंकि फॉरेस्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन निकालता है तो फॉरेस्ट स्टेशन बढ़ाएंगे तो इतना कार्बन अपन क्या कर सकते हैं एब्जॉर्ब कर सकते हैं थ्रू ए फॉरेस्टेशन तो यही बोला गया इतने बिलियन सीओ का अपन को कार्बन सिंह डेवलप करना है ठीक है नेक्स्ट एक खास पॉइंट है मैंने यहाँ नोट करके लिखा है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल एडाप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज ठीक है याद रखिएगा ये हंड्रेड करोड़ का फंड बनाया गया है ठीक है 2015 में है ना और इंडिया ने ऑफकोर्स पेरिस को देखते हुए पेरिस सबमिट को देखते हुए इंडिया ने खुद का एक फंड बनाया जिसे कहते हैं एन FCC National Adaptation Fund on Climate Change जो तो 2015 में बनाया गया है इस फंड में टोटल 100 करोड़ रुपीस का एक फंड है खास बात यह है ये 100 करोड़ रुपए आएंगे कैसे तो आपको पता होगा कोल अगर आप निकालते हैं तो कोल में सेस लगता है ठीक है एक एक्स्ट्रा टैक्स लगता है जो पे करना पड़ता है तो कोल पे जो सेस लगेगा उसके थ्रू यहाँ पर पैसे कलेक्ट किए जाएंगे अफकोर्स ये फंड इज फॉर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए ही उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फंड बनाया गया है खास पॉइंट इसकी इंप्लीमेंटिंग एंटिटी कौन है ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम कि नबार्ड इज ए इंप्लीमेंटिंग एंटिटी ऑफ वॉट नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज ठीक है तो अपन ने आज क्योटो प्रोटोकॉल पूरा कंप्लीट कर दिया है इसे पेरिस एग्रीमेंट भी मैंने आपको बताया आई एन डी सी के टारगेट जो इंपॉर्टेंट है और पेरिस सबमिट इज रिलेटेड टू वॉट वेन क्योटो प्रोटोकॉल का सेकेंड फेज कंप्लीट हो जाएगा देन दे वुड बी इंप्लीमेंटेड अब खास पॉइंट आपको ये याद रखना है लास्ट लेक्चर आप जरूर देख लें मेरा क्योटो प्रोटोकॉल का क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है उसने मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सबमिट्स बताई हैं यू एन एफ ट्रिपल सी की और यू एन एफ ट्रिपल सी से जुड़ा हुआ पार्ट ही क्योटो प्रोटोकॉल है जो एग्जाम से पूछा जाता है ठीक है तो अपन का याद होगा अपन ने पोल्यूशन स्टार्ट किया था एनवायरमेंटल पोल्यूशन जिसमें ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेज अपन ने कंप्लीट कर दिया अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो होगा ओजोन पे तो हम डिस्कस करेंगे ओजोन लेयर पे डिस्कस करेंगे ओजोन लेयर जैसे स्टेटोस्फियर पे क्यों खत्म हो रही है उस पर डिस्कशन होगा प्लस ओजोन लेयर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उनके कुछ एग्रीमेंट्स हैं उन पर डील करेंगे ठीक है अपने लेक्चर्स उस पर चलेंगे तो आप बहुत लोग कमेंट कर रहे थे सर एनवायरमेंट के कितने लेक्चर्स होने वाले हैं तो मैं आपको बता दूँ एनवायरमेंट के टोटल अराउंड थर्टी लेक्चर्स होंगे क्योंकि एनवायरमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत सी इंपॉर्टेंट बॉडीज नेशनल इंटरनेशनल बॉडीज बची हुई हैं तो वो हम उन कमिंग लेक्चर्स में करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर वुड बी ऑन ओजोन तो बी रेडी और डू कमेंट आप हमारे लेक्चर्स पे जरूर कमेंट करें कमेंट आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट से ही हम एक्चुअली मोटिवेट होते हैं ठीक है तो आप कमेंट करते रहें और अगर आपको इसके हैंड रिटर्न नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटर्न नोट्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं थैंक यू